So welcome again to another vlog and this is your lady driver Hazel Ramirez. Today's vlog, i-share ko sa inyo yung racing journey ko. Um, I will talk about anong life ko before racing, yung struggles ko, and yung mga lessons na natutunan ko and share my experiences, yung mga highs ko in in racing. Kung interesado kayo malaman yung mga points na yun, kung paano ako naging ganito ngayon, please keep on watching. Before that, please subscribe to my channel and please hit the notification bell para ma-notify kayo, syempre, if may bago akong videos katulad neto. So without further ado, let's get started. As you can see, kulot ako. Kulot talaga ako, pero inayos ko lang para mo presentable para sa inyo. Yung video na ito is na-inspired by um, Keanu. Uh, he interviews motorsports na mga participants, racers, ganon. Mapapanood niyo yung interview ko with him. Ililink ko na lang sa description box. Pre-premiere niya this Sunday. So, be sure to watch it. And if ever naman na hindi niyo napanood this Sunday, meron namang mapapanood na video sa YouTube channel niya. Which I will link in the description box below. Si Hazel is... Sino yun? Ako yun. As an in individual, alam ko lang na meron akong sasakyan na pwede gamitin since wala yung tatay ko dito sa Pilipinas. Ako lang nakakagamit ng sasakyan. Naturoan na niya kasi ako nung 15 years old. So, naitatakas-takas ko na yung sasakyan. Think back in high school, I had friends who has cars, who loves cars. Sabihin mo na, sige, car guys, sila ganun. Gusto ko lang na nakikisabay sa kanila, sa mga trip nila, sa gusto nilang puntahan. So, when I went to college, nag-take up ako ng Bachelor of Medical Laboratory Sciences. Tinay ko yun kasi gusto ko maging doktor, pre-med ko yun. So, ayun yung life ko. So simple, di ba? So, nung elementary ako, trinay ko yung radio broad. So, journalism. Nasabi na nating sa pag-pronounce ng mga bagay-bagay. Kasi nga, syempre, talent yun ng pananalita, parang ganun. Kung nanood na kayo ng mga iba kong vlogs, alam nyo na hindi ko kaya yung rolling R, yung rrrr, yung ganun. Hindi ko na pinilit yung sarili ko na i-push yun kasi since alam ko naman na may mga limitations din ako. So, yun na, erase na. Nung nag-high school naman ako, first year ganun, Nag-photojournalism naman ako, di ba? Journalist! Yung talent ko sa pagpipicture, hindi nabigyan ng uh, recognition. So, wala. Hindi man napunta sa newspaper ng school, yung mga ganun. Ano na naman kaya ang papasukan ko? So, nakita ko naman, volleyball, sumunod. Um, yung volleyball, yung first ever na sport na binigyan ko ng puso. Ano, every training binigay ko talaga yung best ko. Ano, kahit umulan bumagyo man yan, pupunta pa rin ako. Tapos kahit na late ako umuwi kasi may trainings, go pa rin. Pero hindi man lang ako nakaabot ng regionals. Yun, puro district meet lang. So, sabi kong ganun. Baka hindi talaga sa akin. Ewan ko siguro dahil sa mas madaming, mas magagaling sa akin and siguro din yung height ko. Meron lang sa akin talaga is puso for volleyball. So, one of my greatest goals in greatest goals in life. Gusto ko may legacy akong maiiwan sa mundong ito. So, so sige, baka doktor na lang yung ano yung chance ko in life para may legacy naman ako kahit papano. So, but then a point in my life came in na na heartbroken ako. Ayun. Tao din naman ako na nafe-feel yung mga ganong bagay. So, I wanted a new hobby. Paano makalimot? Ganong tsena sa buhay. Saktong-sakto nun na mga friends ko, ba diba? Sabi ko nga na mga mahilig sila sa sakyan. So, shoutout kay Diano. Feeling ko, siya talaga yung nag-push sa akin. Kasi naingit ako sa kanya eh. Yun yung word. Naingit ako sa kanya. Kasi pumunta siya sa Manila. Tapos, nung pagbalik niya sa Baguio, kuinento niya sa amin na 
paano mag-drive ng maayos, paano, kung paano mag-brakes ng maayos. Yun yung what made me push myself na itry yung racing. Kasi I didn't belong sa mga nauna kong endeavors in life. Hindi para sa akin. I needed a new hobby. And then, ayun, naingit ako sa friend ko na trinay yung racing. This is where MSDP went in my life. Wow! Palagi kong sinasabi guys yung MSDP sa inyo. Kasi ang laki ng utang na loob ko sa kanila. Kasi sila yung unang nag-believe sa akin. November 12, 2016. Pinaalam ko naman na lalabas ako ng bahay. Pero hindi ko sinabing magpapaturo ko na mga rera sa Manila. Sa Manila pa ha. So, that time I was only 18 years old. Kakakuha ko pa lang yung I joke. Nakuha ko na yung lisensya ko nung 17. Gusto ko din talaga siya itry. Pumunta ako sa Manila. Lalo, takot na takot pa akong mag-drive sa Manila. Ang laki kasi ng difference sa perspective ko ng pagda-drive dito sa Baguio and pagda-drive sa Manila. Ako yung mag-isang magda-drive Baguio to Manila. Nagpasama na lang ako sa tita ko para kahit papano may kasama ko. Nung nandun na ako, uh, nagpasalamat ako kasi in one piece naabot dun yung sasakyan ko which is yung Suzuki Swift. Nung day ng module 1, kailangan mo lang is sasakyan. It can be manual or automatic. Madami akong natutunan. Meron pa kasi silang module 2 sa Sunday, kinabukasan. Sabi nila kukuha sila ng finalists for the 2017 year. Nandun naman ako na nag-module 2. Why not na itry kung pumasok? Nag-time attack kami ng impromptu. Hindi ko alam na magaganon. Shit, anong gagawin ko? Wala naman akong experience. Ang alam ko lang talaga mag-drive. Nung una pa nga, hindi ko pa nga alam yung chicane na sinasabi nila. Ano yun? Chicken? Parang chicken. Bakit chicane? Ganon. So, yung chicane pala, eh, pag ganun na, basta parang, eto, ganyan ang chicane. So, ayun na, nag magta-time attack na by afternoon. So, yan na, game na ako. Ako na yung next. Sabi ko yun. Ano, kinakabahan pa talaga ako. Yung seconds na nag-change sa buhay ko was no, 45.63 seconds. Na yun yung best time ko nung time attack na yun na slalom course. Hindi ako makapaniwala kasi tinignan ko yung ano, parang results na tali, ganun. Tapos, grabe! My God, sorry kung ganun. Totoo ba? Ewan, connect the dots yung fate na... Nandun ako nung moment na yun. After that time attack, kinausap ako ng mga coaches na, ano, papayag ba yung parents mo if ever nakukunin ka namin. No, parang part of myself, alam ko na papagalitan yata ako ganun. Eh, sa tumakas lang ako. May part din sa sarili ko na baka maging proud sila kasi achievement to eh, na hindi lang inaasahan. And then, tinanong na sa akin na kung alam ko daw magmanual. Pero hindi. Hindi ko alam mag-manual nung time na yun. So, nung bumalik ako ng Baguio, kinailangan kong matuto agad-agad para mapanagutan ko yung sinabi kong alam kong mag-manual driving. Hindi ko makakalimutan or at saka hindi ko din i-delete sa cellphone ko itong sinend sa akin ni Coach Vip nung... Time na sinabi niyang kukunin niya ako as one of the finalists. This is what he texted me. Opportunities will on come once. You have to grab it. Hope we can help you reach your dreams as a car racer. Keep safe always. Doon na, mag, nagsisink in na sa akin. Or, totoo ba to? Totoo ba to? Ganyan. Yun yung moment na tumalun-talun pa ako sa bahay, sa sobrang saya. Kasi hindi ko in-expect eh, na magiging racer ako. Ni, hindi ko nga alam din. mga terminologies na ginagamit nila. Yung slalom, circuit, mga ganun. That's how I became a racer. In my opinion, nagiging mga racer yung may mga negosyo na may about ng sasakyan and yung may mga relatives na racers na talaga. In my case, wala ako doon sa dalawang yun. 
I am a nobody in the racing industry that time nung nagsta-start ako. Yung takot ko noon is baka nung kung pupunta kong imi-meet yung mga ibang kasama ko na racers or yung mga yung mga ibang finalists baka ibuli nila ako na bakit naman to kinuha eh wala naman tong alam. Yung yung feeling na ganun protective equipment which means yung helmet akala ko 1k lang noon 1000 2000 ganun but then yung mga original na pang automotive helmet grabe 30000 40000 just ko sana ko kukuha ng perang ganun na pambili ng helmet na ganun sinabi ko sa coach ko si Milo si Milo Rivera Coach, wala akong ano, helmet pa. Meron ka bang ibang helmet? Sige, pahiram ko muna sa'yo. ba Ang bait-bait ni Coach Milo! Wow! <laughs> Nung nagsisirkit na kami, uh, parang hindi naman talaga kailangan pa ng race suit. Pero para maging legit naman akong racer, ba Kasi lahat sila naka-race suit. Uh, gusto ko makisama sa kanila. Kasi na natatakot ako na baka i-discriminate nila ako, na ibuli nila ako kasi wala ako yung mga bagay na meron sila. Diyos ko, ito na naman. 30,000 to 40,000. May dating racer na nagbebenta ng race suit niya ng 8,000 lang. Siyempre, 8,000 lang pinuntahan ko na. So, pumunta akong Pampanga, ganyan. Rinay ko, uh, buti na lang, yung nagbebenta pala is babae. So, sinabi niya is yun yung ginamit niya nung nag nangangarera pa siya, ganyan-ganyan. Nung trinay ko, hindi ka siya sa akin ng slide. Nagkasya naman sa akin, pero al alam mo yun, masikip siya na hindi ako comfortable hindi hindi ka comfortable mag-drive, hindi ka comfortable gumalaw-galaw. So, si kahit na hindi ka siya sa akin, kinuha ko na kasi sayang naman. Yung mga grassroots racing, Yung mga team nila is yung barkada nila. Eh, wala naman akong ganun. Yung mga barkada ko kasi, bata pa kami that time eh. Mga age namin, 18, 19. So, alam nga naman na kami-kami um, lang. So, no choice. Sinasama na ng tita ko. Pero, the good thing na nakuha ako sa MSDP is kung may event na lahat kami sa sale, lahat kami andun. So, yun, nagtutulungan kami. But, Yung struggle ko talaga is nung nag-circuit. Since madaming itch-check yung mga dumping nung sasakyan, ganun. Hindi ko pa alam nung time yung mga ganung bagay. Hindi ko alam i-adjust as in wala. And I'm so hopeless kasi wala naman akong mekanikong kakilala pa. But then again, MSDP were my family. Yung mga family nila, naging family ko na din. Yung mga tatay nila, naging tatay ko na din. Yung fear ko dati na baka mabuli nila ako kasi in, wala kong alam eh. Pumunta ko dun ng hindi ako, ng wala kong knowledge. Parang nasama lang ako, parang ganun. Na, na let go ko na yung fear na um, baka i-kick out nila ako or baka... Sabihan nila ako ng, ay hindi ka naman racer, bakit ka nandito? Yung mga ganun. Yun yung mga naging struggle ko nung nagsisimula pa lang ako. First sa mga highs ko in racing was this. This is the first race, the first win I had. Kung natikman mo ng manalo in racing, ang super surreal ng moment na gusto mong ulit-ulit-ulitin. Yung eagerness mo na manalo, andun na eh. Yun yung point na sinabi ko sa sarili ko, ay, shit, ito na yun. Ito na yung for me. Ito na yung hobby. Ito na yung sport for me. Another high, siguro yung pinaka-high ko na in racing was when sinabi sa akin ng coach ko, which is Coach Ivan, isa sa mga coaches namin sa MSDP, na isa ako sa mga mag represent sa Philippines sa AAGC or Asia Auto Gym Kana Championship Korea Leg. Nasa Thailand pa ako that time. I was having my international internship. Grabe, yung parang hindi, hindi ako makagalaw ng siguro mga 5 minutes din. Nakaganyan lang ako. So... <laughs> After nung 5 minutes na na sneeze ko yung moment na yun, parang cherish ko yung moment na yun. Wala nang parang walang second decisions na wag na. 
nung pagkabalik ko ng Pilipinas, inayos ko na. And I had some sacrifices kasi madami akong kailangan magpapamedical pa ako para lang makapunta sa Korea, gan mga ganun-ganun. So, may mga times na na-skip ko din yung mga classes ko. Pero, iba, iba yung ire-represent mo yung Philippines eh. So, basta kailangan ko pumunta sa competition. So, nung natanggap ko na to, ayan, yung competition license ko, yun sinabi sa akin ni Coach Ivan, dahil sa card na yan, hindi ka na yung parang amateur-amateur lang. Isa ka na nga yung professional competition license holder. Yung parang, what? Sobrang saya nung moment na yun. Lalo na nasa Korea kami was um, one of the best moments in my life talaga. And please, I recommend you to watch that. Ito siya, ayan. Um, Nag-vlog ako nung karera namin sa Korea. Il link ko din sa description box. Wala akong friends talaga ng mga mekaniko, ganun. Ang inisip ko na din na, uy, may mga car clubs naman na pwede kong salihan. no first na nakipag-car meet ako, dala-dala ko yung reviewer kong ganyan. Pumunta ako doon one hour before. Kasi natatakot ako, or baka, shit, baka pagtingin na nila ako kung malate ako. So, ando na one hour before, naghihintay akong ganyan, nagre-review akong ganyan. Sinabi ko sa kanila na, ay, gusto ko lang po kasi maki sali, ganyan, ganyan. Yun na yung start ng um, ano, parang pag jump, jump ko sa mga car meet. Yun na yung start ng pag gain ng confidence ko. Confidence is a must when, kung gusto mo talagang i-achieve yung goal mo or yung dream mo. Kasi kung hindi ako nagka-confidence na makipag-meet sa mga hindi ko talaga kakilala, siguro wala kong ngayon. Next is yung courage. Kasi, Biruin mo kung hin natakot talaga akong pumunta ng Manila. Kung takot na lang yung na-feel ko. Feeling ko hindi ako magiging karirista ngayon. Next naman na lesson is yung willingness to learn. Um, aminin mo sa sarili mo na hindi mo alam lahat ng bagay-bagay. Kailangan ko isa puso yung mga tinuturo nila sa akin para mabigyan ko ng hustisya na kinuha nila akong mga rera. Siguro yung last part is yung accepting na matatalo ka. Hindi lahat ng karera is mapapalanunan mo. Kasi tatlo lang yung kinukuha nila eh. Binigay mo yung best mo pero yun nga lang. Um, no, sa time na yun, hindi para sa'yo. If you accepted the fact na natalo ka, i-improve mo yung self mo eh. Ano kayong nagawa kong mali? Kailangan mo i-correct yun. So, yun yung the process of learning, making mistakes, failing. Yun yung kailangan mo din matutunan and i-apply sa life mo. Kasi dati natatakot talaga ako na one is yung to be a cast away. Takot ako na baka madisgrasya ako, lalo na um, sabihin na natin racing is a dangerous sport. You need to let go of that fear. But, you need a little fear to control yourself. Siguro, naswertehan ko din maging race car driver na timing lahat siya. It was meant to be. That was my story. Sana you'll be inspired. And, Keep on dreaming na magiging racer kayo kasi hindi naman siya imposible. Akala ko imposible kasi akala ko yung mga matataas lang na tao yung nakakapasok, yung mga ganun. But no, it's for everyone. Basta meron lang yung heart mo and yung determination mo and yung effort mo para mapasok yung sport na to. I did it and so can you.